<laughs> you have entered the Chronics rabbit hole, and welcome back, Nightwish Army. We're doing the big one today. This is please learn the set list in 48 hours. Can you imagine that? No. But Floor actually, could do it. It's crazy. And this is one that you guys requested. We're also going to be reacting to the movie that they have done as well. But we're starting with this one because it was actually more requested that I've seen in the comments. So we're very excited. It's a long movie. So let's get right into it. It's about two hours long. Make sure you got your popcorn and drinks. Everything's all set. We got everything set up this time. <laughs> everything sounds perfect. We made sure. Let's do this. Okay. During the editing of this documentary, due to circumstances surrounding her departure, the former vocalist insisted that she would not be seen or heard in the documentary. And I guess probably just from a abrupt getting kicked out out of the band, I guess. Yeah. Fair enough. I don't know what the whole thing was with her leaving, but I wouldn't want to be in the documentary. No. Apparently there is a... They gave her like a note or an email or something that told her why or like a... Oh, interesting. Yeah, so it might be cool to read it if that is well, something we should. Yeah. We're kind of snoopy. Oh. We'll make sure we don't miss that for y'all. Kauan sitten, kaukaisessa galaksissa. Ammoin kuolleitten tähtien kaasu ja pöly tiivistyi jälleen kerran uudeksi auringoksi ja planeettakunnaksi. Kosmisessa mittakaavassa sangen lyhyen ajan kuluttua joukko apinoita hypähti puusta huomatakseen, että kaikki maanpäälliset oliot ovat erilaisia, myös ihminen. Homo sapiensin historia oli alkanut. Oh man. They're very big into evolution and all that and just the beauty of nature Ihminen and stuff. Ihminen on aina yrittänyt ymmärtää maailmaa ja sen tarinoita. Tämä dokumentti ei tule kertomaan totuutta maailmasta, mutta se tulee valaisemaan matkaa rock-yhtyön maailmankiertueesta sekä kertomaan mielikuvituksesta, joka sai aikaan ihmeellisen seikkailun. Maapallon ympäri. That's one of my favorite songs. Put the playlist up here for the whole Vakken 2013 concert review for Tarina this. Tarina alkaa kiertuen puolivälistä Denveristä, jossa yleisö sai osakseen todistaa yhden erikoisimmista Nightwish-konserteista. Kuten sanottu, kaikki ihmiset ovat erilaisia ja heidän luonteen piirteensä johtavat joskus erimielisyyksiin yksilöiden välille. Näin kävi Nightwishille, kun maailman kiertuetta oli takana yhdeksän kuukautta. Yhtyen solistin ja muiden bändiläisten välille oli syntynyt perustavanlaatuisia näkemyseroja, jotka eivät olleet enää korjattavissa. Mutta joka tapauksessa on tämä selvää, että meillä oli, niinku, että meillä oli henkisesti aika tiukkaa tuossa välissä. Ja silti siitä selvittiin. Ja en mä nyt tiedä, voiko sanoa, selvittiinkö kunnialla, koska niinku eihän tällaiseen tilanteeseen itseensä tai ketään muutakaan halua. Kaikissa, kaikkiin osapuoliin katsoen en todellakaan olisi halunnut tätä kellekään. Vaikka kaikki keikat olivat sujuneet loistavasti, eteni Yhdysvaltojen kiertue synkkien pilvien varjossa, eikä bändiin tarttunut flunssa-aalto tehnyt epävarmaa oloa yhtään helpommaksi. Viimeinen asia, mitä bändi kiertueella haluaa tehdä, on keikan peruminen. Nyt se oli lähempänä kuin koskaan. Oltiin tilanteessa, jossa Anettelle oli sairaanhoitajan toimesta annettu ymmärtää, ettei laulaminen olisi paras flunssan hoitokeino. 
näytti vahvasti siltä, ettei hän voisi nousta lavalle tuona iltana. Salin ovet oli kuitenkin jo avattu ja keikan peruminen näytti vääjäämättömältä. Se olisi ollut teko, jota aiemmin ei oltu nähty. Bändi ei kuitenkaan halunnut luovuttaa, vaan keksi vaihtoehdon, joka toki vaati yleisön hyväksynnän. Troy! We love Troy. Alkoi armoton kilpailu aikaa vastaan. Keikan alkuun oli 55 minuuttia, kun apun kutsutut kamelot laulajat Alissa ja Elise aloittivat kiivaan kappaleiden harjoitus. Yeah. Hello. Hello. How are you doing today? And if I'm not mistaken, y'all, I'm guessing Camelot's the band that they're touring with, and luckily these bands are like fans of each other, so they probably know the songs decently well, but maybe not to the extent of performing them as well. Yeah. <laughs> so yeah. Well, it, it doesn't matter how well you know a song, you still got to perform it because it's different being on stage for that yeah. song than listening to it and rocking out in your car. Yeah, it's not karaoke and rock <laughs> band, is it? It's not karaoke. <laughs> what about, is, is there any chance with lyrics you could do story time? Wait, story oh. time, can you, if, if you play it for me? It was the I, night before, when all through the world, yeah. Yeah. Okay. vaikka tatutuista kappaleista jouduttiin karsimaan osa pois, kasaan saatiin settilista, joka oli valmis esitettäväksi. Tässä on uusi settilista. Täällä mennään tänään. Olosuhteiden pakosta. Hyvä sit tulee. It's good. Yeah, what an alternative.
punish someone. <laughs> Real quick, give us your top Camelot song to yes, react to, please. please. I missed Ja se todisti sen, että ehkä tää on semmonen karusi, jonka täytyy pyöriä tapahtuu mitä tapahtuu. Kuuntelee edelleen tota jengi tuolla. Ja se yleensä huutaa vieläkin siellä. Niin. Et ehkä se ei oo yhdestä palasesta kiinni. Oli se sitten sulisti tai kosmetisuutti ja tai pasisti. Kumpale tai ihan kuka tahansa. Vaikka ilta onnistui yli odotusten, oli matka seuraavaan kaupunkiin pitkä ja pimeä. Vierailevilla solisteilla ja joukkokaraukeilla voi mennä vain tiettyyn pisteeseen saakka. Kysymyksiä oli selkeästi enemmän kuin vastauksia. Mikä oli Aneten kunto? Mitä lääkäri sanoo? Perutaanko keikka? Miten fanit suhtautuvat? Vai pitäisikö turvautua taustanauhoihin? Salt Lake City. Anette päätti nostaa lavalle ja esiintyä. Tilanne oli kuitenkin sellainen, että jäsenten välistä tulehdusta parantaisi edes lääkäri. Lavalle kuitenkin noustiin, oli tilanne sitten mikä tahansa. Illan konsertti hoidettiin tyylikkäästi, mutta jäljelle oli jäänyt vain yksi vaihtoehto. Salt Lake Cityn keikka jäi Aneten viimeiseksi ajeluksi Nightwish-iltojen joukossa. Sanotaan nyt sillä lailla, että ellei kaikessa mahdollisessa säädössä, niin myöskin sen verran jännittävä päivä, että ei mulla nyt yleensä tule mitään hirveitä tunneperäisiä reaktioita ja pelkotiloja tai muita tuolla, mutta täytyy kyllä myöntää, että siinä vaiheessa kun rupesi viimeiset viistit olemaan niin matkalla ja ne nyt tajutte, että okei, tämä nyt on se suunta, mitä mennään. Niin Siinä vaiheessa mulla rupesi paikat vipattaa pitkäksi aikaa, kun kädet oli ihan kylmä ja kroppa tutisi, mutta onhan tää. Kyllä sitä ihmismiehen sisällä näyttää aivan herkkiäkin paikkaa, ja päästiin niitä ääreitä. Karavaani matkasi Seattleen. Kuten lehdistötiedotteessa luki, loppukiertuen solistiksi kiinnitettiin hollantilainen Flor Jansen. Jälleen kerran aikaa ei ollut hukattavana. 
Jokainen tunti oli käytettävä hyväksi. Ja ennen iltaa uuden laulajan oli opeteltava ulkoa 15 Odotukset olivat korkealla, niin bändin sisällä kuin keikkapaikan ulkopuolella. Uutinen oli levinnyt nopeasti myös paikallisten fanien tietoisuuteen. Pyydän ostaa lippistä kyllä kahdessa päivässä, kun sitten ottaa 15 viisiä haltuun. Aina tässä on tietysti jo nyt. Kyllä pitää tulla olla viiden kekkaan päästä. Tässä on aika on. Oliko se sulla kuitenkin yllätys, että se meni noin hyvin, ettei siinä ollut oikeastaan? En mä tiedä, tiedä mitä ottaa. Mä oon koskaan ollut vielä hänen kanssaan. Mä oon ollut samaan aikaan laatuna, niin ei en tiedä yhtään mitä on tulossa. Se on erittäin positiivinen. Oh, Never asked you this. What do you think about the difference between um, his uh, drumming, Yuka's, or um, Kai's, the new drummer that they have at Tempura? Then, if you haven't noticed that, that's fine. So that's something we should look for because he was the drummer for the Valken one, mm -hmm. and now they have Night um, Winter Sun's drummer Kai is now their drummer, and he's the manager now. I'm gonna get blasted for this so hard. Sorry for asking. But, But I didn't know this. this. <laughs> Sorry, y'all. I need to educate her better. My fault. I've been here since the beginning. Okay. I just thought he took off his bandana. <laughs> oh, no. Don't say that. <laughs> oh, my gosh. Okay. Take it back. Okay, here we go. No more bandana. Soundcheckin perusteella iso painolasti oli tippumassa harteilta, mutta vielä oli isoin testi edessä. Miten uusi kokoonpano toimisi yleisön edessä? I am ready. <laughs> you need an M on your team. He's got some good energy. Okay, Seattle's the first show. And I do need to make an introduction here because we got some new blood here doing the work on the... We got our flying Dutch woman, Flor Jansen. Please welcome her. And while she was flying to stage, she also brought you some presents which we are going to be giving to you now. Well, this one is a really nicely wrapped box. It's full of really, really good things. Test. Oh, she's already spinning.
So, so far it's been kind of an interesting week for you, right? <laughs> yes, you can say that, yeah. Well, my head's been spinning, really, yeah. It has been so much information to get into my skull and my thick brain, um, all the lyrics, but also the timing of the music, when to go on and off stage. Uh, it's, it's been, indeed, a lot, but uh, I love the music um, and the lyrics, even though they're complicated, they seem to stick in my brain because I really like them too. So, so I got a huge motivation that helps. Was there like any uh, like thoughts, like what could be the worst nightmare that could happen? Uh, yeah, that I would completely fuck up. <laughs> Even from this performance to Balkan, you can already tell how much she improved in, in that time with those songs. No, se oli ehkä vähän semmoista hakemista. Siinä oli tiettyä uutuuden viehätystä ja jonkinnäköinen lohkari oli tipahtanut sydämeltä, mutta ehkä se toi eilinen Portlandin keikka nyt vasta vakuutti, että wow. tästä noustaa. Et se oli niin selkeästi vielä parempia, rennompia itse varmaan. Niin kuin sanoin, muutama keikka alle, niin tästä voi tulla vaikka mitä. Mutta siis homma on tosi tosi lähellä vielä. Et mulla Huomaan, että vieläkin tosi vaikea jotenkin prosessoida, mitä tässä on tapahtunut, öö, miksi. Mun semmonen todella paha henkinen krapula päällä ja ei niinku, mulla on vähän aika vaikea vielä puhua. Okay. Se on ihan luonnollista. Well, you see, the, the band vibe was so stretched. Um, obviously it was stretched to breaking point because it did break. I mean, the, earlier on in the tour, it was really quite uncomfortable, you know, there were lots of, um, uh, you know, personal, personal things going on. Um, and Annette, Annette's now gone, so it's, it's, it takes a bit of adjusting to, you know, getting used to the floor, but she's doing a fantastic job. She's slotted in perfectly and, um, and it, it makes us all feel really a lot more secure. Rock and roll on brutaalein, rumin, epätoivoisin ja viheliäisin ilmaisun muoto, jota olen epäonnekseni joutunut todistamaan. Näin sanoi aikanaan legendaarinen sinisilmä Frank Sinatra. Siksi lieneekin sopivaa, että palataan ajassa 10 kuukautta taaksepäin vuoden 2012 alkuun. Tarina jatkuu bändin maailmankiertuen harjoituksista, jotka oli viety tämän musiikkityylin pyhälle maalle, Hollywoodiin ja Sir Studioille. Asia, mitkä pitää järjissään kiertuella. Ainakin se, että muistaa joka päivä, miten valtava etuoikeus tämä homma on, mitä saa tehdä. Muistaa olla valittamatta ja muistaa olla ylpeä siitä. Ja... Tämä on ihan huikea seikkailu. Ja toinen asia on sitten se, että muistaa sen, että homma menee sykleissä, mistä minä henkilökohtaisesti nautin yli kaiken. Eli vaikka on pitempi legi tulossa joku kuusi viikkoa, pitää olla bussissa, saa olla bussissa. Me en ehkä kykene, kykene tuntemaan sellaista niin sanottua ikävää kautta koti-ikävää. Koska me tiedän, että joka tapauksessa ihan kohta me pääsen taas kotiin.
Edellinen maailmankiertue paisui niin suureksi, että se meinasi hajottaa bändin. Nyt samaa virhettä ei tehdä. Ihan konkreettisesti aikataulutetaan ja jaksotetaan nämä rundinpätkät vähän fiksummin. Ei tapeta ihmisiä henkisesti ja fyysisesti. Suurin muutos nyt on se, että tällä kiertolla tullaan tekemään noin sata keikkaa vähemmän kuin mitä edellisellä kiertolla. Niin sinällä lähtökostikin se on jo aika paljon helpompi. No, ainakin sen siitä otti opiksi sitä edellisestä kiertoista, ettei enää tehdä kahta vuotta. Varsinkaan jos on uusi solisti tulossa kyytiin yeah. mukaan, niin ei se nyt ihan ehkä viisainta ja reiluinta ollut kellekään. <laughs> Mun fiiliksi näistä niin kun alkavasta rundista ja näistä treeneistä on kyllä niin kun pikkuhiljaa koko ajan ollut no, kasvamaan okay. päin. Että meillähän on nyt sellainen tilanne, että viimeksi ollaan kimpassa soitettu niin oikeasti ihmisten edessä niin vuonna 2009, mm. nyt on 2012. Eli kyllä tässä niin pikkuhiljaa alkaa olla aika ruveta toimimaan. Setti Minkä Minkälainen setti sun mielestä on kyseessä? Jos katsot niinku vertailat vaikka viime kertueseen, niin... Onko no. esimerkiksi haastavampi soittajalle? Ihan sama huttuus on kuin aikaisemminkin, mutta ehkä tällä kerralla me yritetään saada semmonen enempi hypnoottineita maahinen show. Eli jätetään se semmonen... ...purhanpäiväinen höpöttely sitä välistä pois. Yritetään säilyttää semmonen... Enigmaattisuus sinne läpi keikan. Annetaan musiikin puolestaan ja se on se pääjuttu. Aika paljon on uusia biisejä, totta kai kun Imagine Rundista on kyse. Ja Wishmaster siellä nyt on jäänyt pois. Mahdollisesti lopuksi. Kyse on vaan siitä, että jos on kerta kaikkiaan semmonen biisi, jota ei viiti vetää ja mitä annette ei koe omakseen, niin ihan tuossa niitä väkipakolla vetää. If they tell us, let us know why that's uncomfortable for them to play. Kaikki alkoi olla valmista kiertueen aloitukseen. Vaadittava hienosääntö tehtiin perinteisen salakeikan muodossa. No, tämä eka osuus alkaa nyt yli huomenna Kiiklapilta, mistä vedetään salakeikka. Saa vähän treenattu tulevaa päästarttia varten, joka on sitten Gibson Amphitheaterissa lauantaina tällä viikolla. Lähellä alkaa olla startti. Tämähän on siis salakeikka nimellä Rubber Band of Wolves. Se oli sellainen meillä ehkä noin kolme minuuttia, kun se julkaistiin. Kaikkea sitä ymmärti, mistä on kyse. Eli treenataan vähän pienemmissä ympyröissä tota, lauantain varsinaista ensimmäistä keikkaa varten. Se, että me ollaan Los Angelesissa ja keikka alkaa Finlandialla. Tietää, että tuolla on varmaan sata suomalaista katsomassa, mukaan lukien ne kaikkein rakkaimmat. Niin... Me tuossa soundcheckissa jo vähän fiilistin, että miltä se tulee tuntua, niin kyllä siinä oli jotain, jotain mystistä ilmassa. Ei pelottu. Kyllä mä nyt niinku silleen vanhalla muistilla uskoisin, että siinä vaiheessa kun päästään tosi toimiin, niin kyllä siellä myöskin tiedetään, että mistä ne närhemunat näytellään ja mistä se kana pissi. Oh, 
this one. Ilta oli unohtumaton niin bändille kuin faneille. Pitkästä esiintymistauosta ei ollut tietoakaan, kun ryhmä pahtoi setin läpi Kalifornian hikisessä illassa. Näin ollen Kiiklabin salakeikka sysäsi liikkeelle Imagineerun maailman kiertueen. Seuraavan päivän bändi käytti fanien tapaamiseen ja uuden albumin markkinointiin. Nightwish are my gods. When I listen to Nightwish albums, you have different emotions. Like I see different colors, I feel different things. But Imaginarium, first time I listened to that, I just got chills down my spine. So I was very happy with it. Sillä välin, kun muu bändi jäi hoitamaan uuden albumin promoamista, Hello. Hello. keskittyi herra Holopainen hänelle rakkaaseen ja yhtä tärkeään tekemiseensä. Aamulento Los Angelesista San Franciscoon sujui makuhermoja viritellen ja suuta napsa. Edessä oli pitkä päivä. No niin, ollaan siis ajamassa tuonne Napan alueelle, mikä on tuossa San Francisco kaupungin pohjoispuolella oikeastaan Laakso, joka on kuuluisa nimenomaan Cabernet Sauvignon punaviineistä ja siellä mennään maistelemaan vinkkuja. Well. Joo, tänään mennään, no ensin tutustutaan tuohon Black Stallion nimisen viinitilaan well. napassa ja tota, niin sitten mennään, katsotaan vähän ensin miten sitä viiniä siellä tehdään ja sitten maistellaan well, muutamia eri variaatioita sitten yeah. Cabernet Sauvignon punaviineistä, mitä on On this note with the wine, I'm gonna go pour myself some wine. We'll be right back. Good, because I have to I've got my wine. I've got my tea. It's showtime. Mitä on tarkoitus sitten tähän Nightwish-projektiin valita? Eli on vähän muutama eri vuosikerta ja muutama eri tyyppistä sekoitusta vähän kokeillaan sitten. This is granddad mikä wine. Mikä soveltuu parhaiten tähän meidän, meidän käyttöön ja tarkoitukseen. Eight-year-old granddad decided to climb a tree and then pick all the pears and make his own wine. It is really good. Kyllä, näistä hyvät vellit saadaan. Pitkä, mielenpainuvia hetkiä täynnä ollut viikko Kaliforniassa oli lähestymässä huipennusta. Katseet kohdistuivat Gibsonin amfiteatteriin. Tällainen keikka on luultavasti sellainen, että kun se on ohi, niin tuntuu siitä, että se meni niin kujahtaa vaan, eikä sitä muista juuri yhtään mitään. Se meet niinku sellaisella tietynlaisella vyöhykkeellä, choneilla niin sanoakseni, josta joku kaikki spiikit ja muu, niin sen blurrautuu sellaiseksi vaan aika-avaruusjatkumuksi, josta niinku putkahtaa vaan pihalle ja sitten huh huh, mitä tapahtuu.
It was just wonderful because we'd done all the rehearsals and then to finally take the stage and, and play it for, for real. It's such a magical thing, you know, to be on there with, with my glorious, splendid friends in that sound. You know, uh, it's, it's quite, quite a feeling, you know. And the anticipation now is, as I said, you know, to maintain, to sustain that uh, for a year, which I think we, we will do uh, because there's a wonderful spirit in the band at the moment. The vibe in the band is, it's just so good. It's so nice. Not quite to the amount that's going to be coming. <laughs> I'm ready for the flakes, not the... Are you ready for minus 40? Yeah, no. <laughs> She's going again. They must be owing with her pencil. On cue. On cue. <laughs> Joensuu, Joensuun areena, toinen maaliskuuta. Kiertuen varsinainen ensimmäinen keikka. No, neljä keikkaa oli siellä Amerikan mantarilla, mutta tästä se nyt varsinaisesti lähtee liikenteeseen. Täydellä produktiolla. Tosi kiva lähteä kiertää. Kiva nähdä toi iso show ensimmäistä kertaa. Me melkein väittäisin, että tää on... Tämä on yksi isoimmista showsta, mitä kuka suomalainen on koskaan tiennyt Siellä on kuntummikin tekemät screenit ja tulta lavalla ja hauskat, hauskat lavasteet ja kaikenlaista muuta pientä tilpehöyriä. Niin kiva nähdä, miten tämä show tulee toimia. What an amazing show it was. Tätä on ilmeisesti odotettu kauan. Oh, joo. Ja sitten niin tässä kyllä huomasi ihan selkeästi, että rupeaa sellainen niin kuin, näin, näin, näinkin rauhallisella miehellä niin jonkinlainen jännitys tiivistyy, koska niin kuin, tässä viikon verran on sellainen, sellainen niin saa unet ihan hyvin ja muuta. Mutta sitten heräilee kyllä niin kuin, hyvin aikaisin yhtäkkiä aamulla, että joko sun aamu ihan kuin jotain, mitä pitäisi tehdä, jotain odottaa ja tolleen. No, niin sitä on tapahtunut. Yeah, kyllä, niin kuin, best feeling waking up, wanting to do niin something. Eilen, Läpi meno treenien jälkeen niin oudosti just viime yö meni sitten silleen, että nyt tehdään suorittavaa kello yhdessä. Tässä, tässä on nyt jotain sellaista kuitenkin vielä suuren urheilujuhlan tuntua, että siltä on tulossa kiteeltä bussilasteita ja ihan kaupungin johtoa myöten katsomaan tätä, mikä tietysti tuntuu, tuntuu kauhean imartelevaa. Tällä tavalla kiinnostaa meidän tapahtumaan Fair enough! <laughs> I didn't break luckily. Lapsi stain rakkain tänä tänä Missi fuuta kuulantu Tain tuunut haavu kesä huulassa se I think this was the one where we watched yours as a Accidentally on the wrong um, show. I think it was at Jensen. I've seen one from Jensen.
Absolutely. Usually when Floor comes and starts singing, he has yeah, that break. Yeah, he has that little break and yeah. he goes and takes a sip. And I'm like, yes, that's my man. <laughs> <laughs> then he comes in with that chuggy ribs. <laughs> I wish it evoked so much emotions. Ensu oli ensimmäinen paikka, joka sai kokea valtavan Nightwish-tuotannon omiin silmiin. Pommit, skriinit, savut ja tulet loivat huiman matkan mielikuvituksella. Iskussa oleva bändi, toimiva tekniikka ja loppuun myyty areena antoi hyvän pohjan jatkaa eteenpäin. Mikä oli sun kohokohtaisuus sun mielestä keikan aika? Kyllä se aika vahvasti lähtee siihen, jos todetaan minun perhon pudotukseen. Se on pilvi se alku hetki siinä, kun vedät perhon takana piilossa ja odotat sitä hetkeä, kun lävähtää ja olet valmiina siihen, että nyt olisi aika laittaa sitä tosiaan. Pienempää silmä ja tällä pohjaa. Sitten se lähtee. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan rockmuusikon työ keikalla vastaa kuormittavuudeltaan kilpaurheilua ja kunnon ruumiillista työtä. Esimerkiksi kitaristin ja laulajan työ lavalla vastaa poteron kaivamista ja bassonsoitto puolestaan vastaa lihanleikkaajan työtä. Rumpalin istumatyötä voi verrata halkojen hakkaamiseen, muurarin työhön tai kilpasulkapalloon. Tästä innostuneena kiinnitimme kameran Jukka Nevalaisen päähän ennen Tampereen keikkaa ja pureduimme hänen työnsä raskauteen. Mitään oh. tieteellistä lopputulosta emme hakeneet, mutta jokainen voi itse päätellä, miltä 90 minuuttia tuntuu tällaisessa kyydissä. To be fair, his eyesight angle is like on top of his head. I, I know, but like... <laughs> he is taller. He is taller. He is taller. Me ei silloin aikoinaankaan käyty tarkoituksellisesti Here's tekemään mitään omalaatuista ja erikoista, koska tarkoituksellinen ö, omalaatuisuuden tavoittelu on äärimmäisen ärsyttävää. Me vaan tehtiin biisejä, soitettiin niitä ja yritettiin tehdä hyvin oman näköistämme musiikkia. Ehkä sellaista musiikkia, jota me itse haluttaisiin kuunnella, jota maailmasta ei vielä löydy. Mm -hmm. Se oli vaan hyvin luonnollinen siirtymä siihen, että Sitä musasta I think meidän... I think what he just said at least for a songwriter because I tried making my own song myself was you want to make something that you haven't heard before and that's really hard to do mm. and you want to make that music that you always wanted but no one's done yet and that's uh, a big leap to have to do because you're the first one to do it right yeah and also what he said about writing the song first yeah, like he, the they wrote the lyrics yeah. first and then they made music that was them yeah 
and then matched it to the song and wrote the music for the song mm. versus writing the song for the music because it's always it's harder to write the music first and then the lyrics after yeah and that's the only att approach i've ever done is trying to write the music first then the lyrics so my next attempt and hopefully you guys will eventually see it is my own song in our with very, lyrics first in our very bad band that we started in grade six yeah <laughs> <laughs> when we thought we were really cool <laughs> We, um, that's what we did is we would always write our song, like right. our lyrics. Yeah, yeah. And then try to write music for it. But you can't really, uh, other than, you know, what I've recently been introduced to. Yeah. I couldn't really put my, uh, my tuba skills into a rock band. That's true. No one <laughs> knew how to use the tubas. Correctly. Yeah. <laughs> These guys know how to do everything. It's the right. Meidän bändin jutusta tuli sellainen, mikä siitä tuli, että ei se ollut laskelmoja missä, missä vaiheessa. Se operatyylinen laulukin silloin alkuaikana, niin sehän oli ihan säkähomma, koska siinä vaiheessa, kun me pyydettiin Tarja bändin laulajaksi, niin ei meillä ollut tietoa siitä, minkälainen hänen laulutyylinsä on. Me odotettiin jotain ihan muuta, niin se Tarjan lyyrillinen laulutapa tuli enemmän tai vähemmän yllätyksenä. Ja siitä sitten vuosien varrella 16 vuotta ja seitsemän koko pitkään. Soundi on mennyt just aina siihen suuntaan, mitä me ollaan haluttu tiettynä aikakautena tehdä. Se lähti semmosesta atmosfäärisemmästä meiningistä muuttu tämmöiseksi mahtipontiseksi Power Heaavy, sillä oli Stratovarjukset ja Hello Way, että oli maailman kovimpia bändejä, niin se heijastui niihin. Kakkos- ja kolmoslevyillä sitten alkoi tämä leffamusiikki nostaa päätä ja mentiin sinfonisempaa ja sinemaattisempaa suuntaan ja sillä tiellä ollaan edelleenkin. Se tie on vienyt bändiä maapalloa ympäri moneen kertaan ja nyt tien viitta osoittaa tukevasti itään kohti Venäjää ja Ukrainaa. Konkreettista tietä pitkin bändi on tosin viimeksi Venäjälle mennyt vuonna 2003. Perunapeltoa muistuttavat maantiet ovat syy, minkä takia bändin Venäjän vierailut on sen jälkeen tehty lentää. Kiitosta sen sijaan saa paikallinen yleisö. Se on aina ollut raivokkaasti menossa mukaan. Katsotko sä koskaan taaksepäin aikalla? Kyllä katon. Oikeastaan sitä huolettomuutta ja sellaista niin kuin spontaaniutta, että mitkä sellaisissa niin kuin vanhoissa jutuissa oli, ja tietysti sitä niin kuin nuorten miesten into, niin niitä kaipaa ja yrittää tietyllä tapaa vaaliakin jopa. Et niin kuin, tässähän nyt niin kuin Nightwishin puolella, just varsinkin jos tehdään Euroopassa, missä tehdään niitä isoimpia rundeja, niin siellä on sellainen, että jos päivällä yrittää mennä säätään bassokamoja, niin jätket ajaa pois lavalta, että mä oon kulma tiellä. On niissä tietyt puolissa ja kuitenkin mä tykkään eniten soittaa niin klubiympäristöjä ja tollasia noin. Koska siinä ollaan lähellä ja siinä, siinä haisee hiki ja olut ja ihminen ja silloin ollaan niin kuin, todellakin niin käsittelemässä sitä koko Moskovan valot olivat kirkko ja keikka oli mitä mahtavaa. Olut ja hiki haisi vaikka keikkapaikka olikin suuri. Tämän tunnelman pystyi haastamaan ainoastaan maan toinen kirkko. Paikallinen vodka. Täällä Uzbekistanin nallelaiturilla kauppa käy kuumana keskellä yötä. Vaata nyt nyt, lähdetään ostoksille. Dva nalle, dva nukke. Pitäisikö käydä joululla, että olisi tullut seuraavaksi 30 vuodeksi? Mistä ikinä arvoa, mitä tänä jouluna saatte? Ukraine, I pray for Ukraine. 
migraine. Quite migraine. Quite migraine. Vaikka bändin jäsenten passit olivat nähneet kaikenlaista leimaa, löytyy maailmasta vielä paikkoja, missä ryhmä ei ole esiintynyt. Ukraina oli yksi niistä. Ennen illan keikkaa oli sopiva hetki käydä katsomassa katakombeja ja tutustua paikalliseen kulttuuriin. Mikä fiilis, Marko? No, tämmönen aika mukava keväinen fiilis, tässä on juuri tullut tuolta ihmeitä katselemasta maalla. Kuivuneita käsiä ja naulan perässä oli shakkilalta. Kyllä siitä voi vetää pois melkein. Eihän sitä tämän paremmin voi tulla toimia, joita on ihan pois. Alright. Kynttiläpyyliä meno. Illan konsertti todisti, että Ukrainaan kannattaa tulla toistekin. Hurjan huutomyskun saattelemana ryhmä palasi hetkeksi kotiin lataamaan akkuja tulevaa koitosta varten. Edessä odotti kuukauden mittainen bussiralli ympäri Eurooppaa. If that's why Nightwish isn't coming to North America, is because maybe the crowd reactions haven't been that good. Shame on us! <laughs> right? I don't want to come back. Oli aika aloittaa tiivis neliviikkoinen Euroopan osu. I don't know if you guys could let us know when the exact last time Nightwish was in and what places they went to. That would be really nice for us to know. Thank you so much. Ensimmäinen askel etapille otettiin Göteborista. Muutaman viikon pituisen tauon jokainen jäsen oli käyttänyt omalla tavallaan. Eli tuossa oli pikkuinen tauko Ukraina ja tämän välillä. Miten kulutit aikas? On niin tää Ukraina, niin, niin viime yö ja tämä aamu. <laughs> Siinähän se meni levätessä. <laughs> Toi hiki jo alun. <laughs> äh. Eli sun mielestä oli ihan sopiva breikki? Nice Oliko, olisiko ollut parempi jatkaa suoraan sen? No, kyllä me vähän samalla viisi jatkoin. <laughs> Mitä töissä? <laughs>
Göteborista matka jatkui kohti Kööpenhaminaa, Amsterdamia ja Düsseldorfia. Saadakseen paremman käsityksen tulevien viikkojen uurastuksesta, mittasuhteet kannattaa laittaa kilometreihin ja sitä myötä busseissa vietettyihin tunteihin. Euroopan osuudelle mittaa kertyi 7842 kilometriä. Vastaava matka Linnuntietä on reitti Helsingistä Tokioon. Koska matkassa on monta mutkaa, mukana täytyy olla mies, jonka työnä on pitää kiertueeseen liittyvät asiat järjestyksessä. Tämä tehtävä kuuluu tuotantomanagerille. For example, here on the Nightwish tour, we will have our own production with us, which means sound, lights, rigging, uh, video this year, and uh, even the catering. Catering. We are talking about almost uh, 55, 54, 55 people, and uh, we have four buses, four trucks, And when we are talking about four trucks, and this is uh, that will be the, the huge one. So each truck uh, can carry 38 tons, and uh, yeah, to sort it out everything in advance and um, check all the details to bring all the different kind of important points from the band and even from the crew together on one point and write it down on one piece of paper and yeah. This is mostly the job of the tour management. Extremely important job. Can understand that one. Just knowing how much problems I have with it myself. Meillä on neljä keikkaa nyt takana ja kyllä tää on lähtenyt ihan törkeä ennusti liikenteeseen. Siis Selkeästi jengi on hiffannut sen, mitä me halutaan tällä rundilla sanoa ja minkälaisia elämyksiä tuottaa. Eli ideanahan oli viedä koko systeemiä vähän pois siitä perinteisestä rock'n'roll, onko teillä kuuma, tyylisestä showsta. Ja <köhön> luoda jonkinnäköinen illuusio sirkuksesta, tällaisesta teatraalisesta. Serve to the Lay tyyppisestä ratkaisusta sinne lavalle. Yritetään antaa sen musiikin ja visuaalisuuden ja kokonaisvaltaisen show viedä. On ollut hauska nähdä jengin reaktiota. Et siellä on ollut vähemmän semmoista joukkohystä. It's very true. I've seen a Beatles Cirque du Soleil and I would love to see a Nightwish Cirque du Soleil. Oh my gosh. Ja ehkä mitä aikaisemmin, että jengi on ollut vaan monttua aikaa, ja sitten jälkipäättäen tullaan sanoa, että siinäpä vasta oli draamaa. Ja se on just se, mihin me ollaan pyrittykin. It's it's great. The music of Nightwish can fix can fix everything. I think if you're happy, you will listen to Nightwish. If you're sad, you can listen to Nightwish and I like this. I'm a big fan. Yeah, so it's my 15th time now, and uh, it was amazing, amazing show, better show than the last years, and uh, was uh, bombastic, fantastic, everything. Fantastic medal. I knew it would be wonderful. Um, but I didn't expect it to be to be quite as, as splendid as it is. You know, the reaction from the fans is uh, like nothing I've ever experienced wow. before. Um, there's a there's there's such a deep devotion to the music uh, with the fans and uh, that it really it really is hard to to describe to people. Uh, I'm ready to travel a lot to travel really far away to see them. It's really amazing to see them on stage together. I really, really miss them after after concerts because I'm it's over and uh, 
I would like but start again, but I can't follow them everywhere, so that's a shame. Yeah, no kidding. Someone's done already. Tunnelmissa paras. Nyt on ehdottomasti tietysti se kei kanssa voittaa. Ne on tässä kuitenkin niin paljon sitä turhaa luppuaikaa, mikä pitää tappaa jollain tapaa. Ja pitää vaan lueskella tai pelailla pelejä tai katsella sähköposteja tai whatever. Ja istua tosiaan polvet suussa lentokoneessa tai missä liekkeen. Se on ihan täysin turhaa puhua. Se on logistista paskaa. Ja ilman sitä ei pääse ennen kuin teleportti keksitään. Ja niinpä se jättää tosiaan sen, että sun pitää se puolitoista tuntia niin kuin ottaa ja puhaltaa se kaikki energia pihalle itsestäsi. Jotenkin se tuntuu siltä, niin että se korvaa sen koko shaisen, mitä sinä joutuu muuten kestää sen eteen. Get us night wish! Jokaisessa konsertissa esiintymisen lisäksi niin valot kuin tehosteet ovat tarkasti suunniteltua ja monesti toistettua rutiina. Yksi asia kuitenkin on, jolle joka ilta on jätetty tulkinnan varten. Mä en suunnittele välispiikkejä hirveän tarkkaan etukäteen. Eli tota no, niin, niin, jo, niin kuin väistämättä pikkuhiljaa kehkeytyy yleensä, kun keikkoja tekee niin jotain tiettyä raameja, mutta yleensä mä pyrin kyllä toimimaan sillä, että jättää tilaa myöskin sellaiselle ihan mitä sylki suuntuu spontaanille huumorille, mitä ei ole tavattu viljelle. Se on varmasti Suuret salit ja suuret tunteet vaativat suuren lavan. Se, mitä itse näyttämällä on ja miltä halli näyttää sieltä käsin, selvisi, kun Jukka Nevalainen toimi oppaana lavan päästä päähän. And uh, this is Empus area, where he spends part of the evening. He's of course going around the stage. And he has some nice statements there for his different parts nice. so that he know what he's supposed to do and it normally goes wrong Didn't feel like it right here wrong. is where Mr. Troy is doing his pipes this looks a comfortable place to give some nice tunes and right next to Troy is my place for those few acoustic moments and that box there It's not a mailbox, as uh, Marco normally states on the stage. That's a kahoon, which is a pretty neat instrument. It's a whole drum set in one box, pretty handy. And this is uh, Thomas's mighty organ, where he spends most of the evening drinking wine, of course. Drinking wine, twice. Well, wine. Wine, wine should be wine. somewhere around here. Whenever it's oh, not in his it hand, by his... where it normally is. He's so got cool. a little wine holder. Oh my god, I love it. <laughs> the whole bottle. 
That's so cool. Oh rocking chairs like needed of course well. for a great rock and roll show. That's what it takes. And this here is uh, my humble set. Yeah. I kind of like it. Good. It serves me well. And that's what it is. This is a view right here for me. And normally it looks quite good during the evening. Okay, after that little introduction to how it looks in the back there, we're gonna we've hit half time, so thank you guys so much. If you have already made it this far, we really appreciate you being here for a whole hour with us already. We know this is a long documentary, but we're getting through this together. So grab your wine, grab your food, and don't forget, we got memberships for YouTube now if you want to support us in a different way. And that's an easy way for you to get your reaction done right away. We're ready for you. We'll YouTube see you in a bit, okay? Patreon man memberships. Yeah. And we'll, either way, whether you want to join and support or just enjoy this adventure of music, we're here for all of you. Yeah, nothing will change. After we hit these concerts, we'll be heading to the next concert and so on and so forth. And we'll try to sneak in a couple of requests here and there too, okay, y'all? We'll see you in a bit. See you in a bit. Euroopan osuus eteni suunnitellusti illasta toiseen, kaupungista kaupunkiin, jättäen jälkeensä tyytyväisiä faneja. Levyn teema taianomaisesta illasta oli käymässä tote. Ryhmällä ei ollut mitään suurta ongelmaa. Suurin huoli taisi olla sopivan pelialustan löytäminen pokerin oppien pelaamiseen. Nice. Wow. No livenä tämä homman toteuttaminen, se on ikuisuusmurhenkryyni ollut, kun ei ole vielä koskaan päästy tekemään oikein orkesterin kanssa. Että mulla on sitten turvauduttu taustanauhoihin ja se nyt on ainoa tapa, millä me pystytään keikkoja tekemään, kun tuosta orkesterista on tullut niin iso osa bändiä, että emme oikein ilmankaan pärjätä. The momentum when you cross to get up and go onto the kit, we just kind of go there. You try on the kit and see, and then you can kind of, and then you can just tap it to Yeah, something like that. Let's try it. Uh, doodle sack yeah it's it's the um it's the illin they're called the illin pipes uh the word illin means elbow in gaelic they are very different to the use to, to what people think of when they think of bagpipes when people think of bagpipes they think of the very loud uh, very loud scottish pipes which you can walk around and you blow with your mouth and you stand up and you blow them with my pipes they're um they're bellows. There's bellows under the, the arm which feeds into a bag. So I don't need to actually blow into the bag, which is useful because it means you can have a little drink while you're playing them. <laughs> and um, so that's, that's what they are. They're called the Illin Pipes. And they're much, much sweeter and much more lyrical and much more, much more Nightwish than the, um, than the Scottish bagpipes. They're, they're notoriously difficult instrument to play. Uh, there are a lot of elements. They've got lots of reeds, which are made of their cane. So they're a very organic instrument. And it's all wood that's moving and the cane in the reeds is moving all the time. So you have to, you, you need a lot of patience and you need to be slightly, just slightly insane to, to play the, the instrument. They're not easy. <laughs>
Neljän viikon urakka alkoi olla ohi. Euroopan osuus oli mahtava menestys ja jokainen kaipasi varmasti pientä lepohetkeä, mutta katse suuntasi jo kohti seuraavaa etappia, kesäfestivaaleja. Tulin tänne tarkastamaan näitä maan olentojen festivaaleja ja tulen rauhassa. Yeah, what a place this is! Tää festari homma, niin mulla on henkilökohtaisesti vähän sellaista. Se on ihan kivaa. Ehkä ne pienet klubit ja areenat kuitenkin vetää vähän enemmän puolensa. Täällä on vähän tällainen villiläinen meininki, vähän. No just semmonen hässäkkä. Häröily, hirveästi ihmisiä ja meteliä. Mutta toisaalta taas ne on erittäin hyvä tehdä, koska tuossa kuukausi sitten oltiin soittaa esimerkiksi niin Slayer ja Metallica välissä tuolla Novarokissa. Ja tota, me veikkaat suurin osa sitä jengistä oli kyllä tullut katsoa Metallicaa, ne ei ollut koskaan kuullutkaan meistä, joten tää on myös hyvää promootiota. Tällä pestarella se on vähän tuollainen. Kaikki ei ole välttämättä faneja. Ja... Siinä on vähän enemmän ehkä työtä saa aina jengi käyntiin, mutta hyvin tuo on onnistunut. Jos se tälle jengille meet yhä aikaa yöllä Suomessa vetää jotain 15 minuutin akusta väli, välikettä, niin ehkä se ei palvele ketään sitten loppuvaiheessa. Festari kansa haluaa meteliä. Turku jäi taakse ja matka jatkui kohti Tsekin tasavaltaa. Tarkemmin ottaen renkaat pysähtyivät Masters of Rockin isäntäkaupunki Visovitsen viereiseen Slini. Joo, tää on tällainen tsekkiläinen Slinin kaupunki. Täällä on tänään meneillään tuo Masters of Rock-festivaali, missä pitäisi tuossa illalla vedellä. Tässä vaan niinku tappaa aikaa pikkuhiljaa päivällä, että mikä... Pröt. Niin, tappaa aikaa päivällä, kun odottelee sitä, että tulee ilta ja lähtee sitten niin oikeasti töihin. Markon ajan tappaminen oli onnekas sattuma serbialaiselle Bojan Simitsille, joka tapasi puistossa suurimman idolinsa. Perinteisen valokuvan ja nimikirjoituksen sijaan lupasimme innokkaalle fanille mahdollisuuden olla mukana tässä dokumenttielokuvassa. How do you prepare for the show? I'm just trying to take it easy and relax a bit and, and there you go. It's not really that hard. Illan show pyöräytti Bojan Simitsin Nightwish-keikkojen lukumäärän uudelle kymmenelle, mutta ihan toisilla luvuilla on pyroteknikko Tommi Markku. Hän on kiertänyt bändin mukana vuosia ollen vastuussa konseptien tuli- ja savutehosteista. Pyromiehet tekevät aerikosteosta, miehet tekevät tässä tapauksessa, mitä me ollaan tällä rundilla tehty, niin näitä savuja ja pommeja, tuli- ja lieskoja. Sitten meillä oli tuossa Euroopan kiertueella, niin meillä oli ne tippuvat verhot ja tuulikoneet ja raskassavuja, mitä kaikkea tuossa nyt on tässä rundilla, nyt ollaan tehty. Minkälaisia että sulla kulkee nyt mukana tällä NV-kertoilla? Aivan järjettömän iso. Siis tota, tämähän on ihan selkeästi iso, niin kuin, mitä me ollaan koskaan millään kiertoilla tehty. Että tuosta rekasta oli varmaan puolet näitä pommikeisejä. Mikä siinä on haastavinta? Kyllä se tuommoisen suunnitteleminen on aika vaikeaa, että, se, että sen saa jonkun näköisiksi. Sitten, että se ei mene överiksi se homma. Sekin on aika tärkeää, koska ei no 
pommit ei ole kuitenkaan se itse tarkoitus tai ne oli mitä tuossa tehdään. Että sen on tarkoitus vaan niin tehostaa tätä tota juttua. Masters of Rockin jälkeen oli vuorossa vielä muutama kesäfestivaali Euroopassa ja sen jälkeen parin viikon akkujen lataustauko ennen suuntaamista Valtameren taakse. Yhtyen seitsemäs Pohjois-Amerikan kierto ei ainoastaan jäänyt mieliin laulojan vaihdoksesta, vaan myös hyvistä keikoista ja siitä, että bändin suosi oli entisestään kasvanut. Menneet viikot olivat olleet ikimuistoisia. Kolme viikkoa ollaan oltu ja mennyt levyn teeman mukaisesti hyvin vuoristoratamaisesti. Lähti liikkeelle loistavasti ja sitten tuli jossain vaiheessa turpa oikein kunnolla. Ja nyt ollaan toipumus. Näettiin siltä pohjalta, että jollain tavalla tämä sirkus nyt saatetaan loppuun. Ja sitten kun huomattiin, että kimpassa me ei enää pysty tätä tekemään, niin heti lasken vaihtoehtoja. Kyllä tämä Floor oli siinä heti listan kärkipäässä. Että me tiedettiin, että hän jollain tavalla ehkä tietää meidän biisit. On vanha tuttu ja tuota, pystyy mahdollisesti klaaraa tämän homman näin vähällä varoitusajalla. Ja sitten me otettiin hänen yhteyttä, että sulla olisi pari kolme päivää aikaa nyt ottaa 15 viisi haltuun ja tehdä loppurundi meidän kanssa, että miltä kuulostaa. Ja hän oli sitten muutaman tunnin varoitus siellä lentokoneessa matkalla Salt Lake City. But the American fans have been particularly good um, because of the changeover from a net to the floor. That's where the real test was. You know, we didn't get cabbages and fruit thrown at us. I think we've had about two or three people who who uh, wanted their tickets refunded, which is unbelievable. I mean, that's out of thousands of people. So um, it's nice to see that the fans support the band, you know, not just the lead singer. All right, that was the last pause. We're, we'll do our best. <laughs> <laughs> Thank you guys again. Let's do this. Yeah, I'm going. Näytti siltä, että vuoristoradan pelottavin lasku oli takana, ja tämä yhteishengen kulkuneuvo saattoi jatkaa matkaa kohti Kalifornia. Mitäs toi sulla bussimatkustaminen maistuu? Bussimatkustaminen on ihan jees sillä lailla, että mä oon tottunut kyllä siihen, että siitä tulee semmoinen oma planeetta, jos on oma ilmakehä, oma atmosfääri, oma meininki ja muuta tolleen, ja se rullaa tuolla pitkin maita ja mantoja paikasta toiseen. Ja se on semmoinen sun kaverit ja sun tutut ja niistä ottaa sen tietyn turvansa ja siellä on paljon huumoria ja katsotaan leffoja ja it's no problem. Me en nuku missään muualla niin hyvin kuin rundi bussissa. Me rakastan kiertoa elämää, me rakastan sitä road trip romantiikkaa, mikä tulee bussilla matkustaessa. Se, että herää aamulla seitsemän aikaa ja maisemat filisee, niin kuin tänä aamuna tultiin Portlandista San Francisco. Se, mitä näkyy bussiikkunasta, oli ihan huikeeta ja aamukahvi tuoksuu nokkaa ja ne on tosi hienoja hetkiä sellaista. What 
you think what what are the best things about this kind of a bus? Well, you can live on them. They're self-contained. You know, from bathrooms to galleys to refrigerators, sleeping quarters. Um, you know, satellite television, plasma screens. Um, Sounds good. You know, DVD players, stereos, has everything. Has everything that your home has. Warfield. Very nice. All right. Yes. I might do some stage diving tonight. <laughs> I promise if we go to a Nightwish concert, so far, we'll do that. What kind of a tour has it been? Successful, much more than the last. Every other tour that they've ever done. Is there something that uh, has surprised you? Uh, the highest ticket prices I have ever seen have been going like they were half price. Just they go out there, they sell reserve seats, high eighty dollar ticket prices, gone in three days. It's just it's been incredible. What do you think? What's the reason for that? A great band with a seriously devoted fan base. No, he's playing on his PlayStation. Right. So Avery's playing on the VR right now, and he talks to people online on that, so we thought he was talking to us. Sorry, y'all. I guess there was a pause. <laughs> Here we go. Once she's on alert, I'm on alert. We got a baby coming, so once she looks, I'm looking. <laughs> <laughs> I'm like, I hear a noise. What is it? <laughs> yeah. All right. You good? Yeah, I'm good. Okay. You know, like a unit, a group of people that they truly believe in, and they come and they travel distances. There are people there from Mexico City that flew to Los Angeles. I met a guy outside that lives in Denmark. What's the best thing about Nightwish? Uh, the way they blend symphonic music with the imaginative lyrics. I like the originality of it. Yeah, originality. She's got a beautiful voice. Oh, voice. Oh, uh, voice is beautiful. nothing but wonderful since show one so that was the huge relief that came after the show not only on my side I'm a huge perfectionist and I know these guys are too so you know you have to you know perform at your best but and they expect me to as well but there is this great way of being around me they've been so sweet to me and very helpful and uh, and happy so they you know they, they really motivate me and uh that, that that helps to you know build the confidence and need to keep on doing this and uh we just been having simple stupid fun together which also just made things everything so much easier so yeah it's a crazy circus but it's a very positive and good feeling one okay four promoter sent you something ah <laughs> hey <laughs> keep those i always wanted to have one of these you're welcome you're welcome <laughs> Kyllä me tiesin, että hän on kuitenkin tehnyt kiertueita ja on ollut hommassa pitkään, pitkään mukana. Että löytyy osaamista laulun puolelta 
mutta myöskin sitten sitä toimien tulemista. Ja sen se nimenomaan vaatii ihmistä, että, että sen hyväksyy kiertoa ja kaikki ne, kaikki ne voi sanoa jopa puutteidenkin, että sitä ei tosiaan suihku, ei ole joka päivä ja unta, että saa niin paljon kuin ehkä haluaisit. Ja näin edespäin pitää ottaa toista huomioon, bussa toista haluaa, että ilmasto on täysille toista haluaa, että siellä on tasan 40 astetta ja trooppinen ilmasto. Niin se on tällaista kompromissien tekemistä ja toistensa toimeen tulemista ja toisten mielipiteiden hyväksymistä. Siinä on varsinaista kertoa romantiikkaa ja haastata. Nyt on semmoista vuorossarataa menty viimeiset pari viikkoa, että nyt on varmaan parempi, että hoidetaan tämä loppurundi kunnialla maaliin, jossa on nämä viikko jäljellä. Ja, ja tota, hiotaan niin hyvän kuntoon Florin kanssa settikuva. Mahdollista opetellaan uusia biisejä. I just wanted to say something real quick. Um, I traveled with big communities in RVs for a, a little portion of my life, and it's just so interesting to see how similar their compromises they have to do with their lifestyle compared to what I was doing, and like the romanticizedness of that RV that becomes like its own entity, and you wake up at different places. Like we always had a different place we woke up, so it's just really cool. Well, that's to see like that. when we were going with um, the concert band from the island to okay, everything, yeah, yeah. but we were on Greyhound, so it was not as nice as being in a tour bus. Yeah. There was nowhere to sleep other than sitting up with your head on someone's shoulder, so it was... And the Greyhounds were like the buses that went like provincial across provinces. Yeah, from province to province, all the way across Canada, like you could take yeah. a Greyhound from... Side to side. One side of Canada to yeah. the other, but they're not comfortable. No. <laughs> But it's just really interesting because it's still such a, you get to, your close quarters, you're meeting everyone, you're getting to know everyone intimately Yeah. when you're in a situation like that. So yeah. like you build friendships that are long lasting that way. Because I think what he says is the compromise you do for your fellow people that you're with that oh, yeah. starts the bonds because it's like, if you're willing to compromise for someone, that's where the magic comes, right? Mm -hmm. All right. Of course. Took a say that, yeah. Ja tota, sitten otetaan pieni loma tuossa ja sen jälkeen katsotaan, missä ollaan. Mutta siis totta kai, siis, kun tämmöisiä juttuja joutuu tekemään ja, ja ne tuo mukanaan väistämättömät negatiivisetkin puolet. Siellä on löyppiä ja muuta vastaavaa ja niistä sitten keskustellaan. Keskustellaan puidaan, käydään jätkien kanssa läpi. Niin kyllä semmoinen tietty ryhmähenki on totta kai. Että, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun Näytti, että joudutaan perumaan keikkaa sun muuta vastaan, niin onhan sellainen tilanne, että, että ei Juhan kautta, ei taas. Että ei, me, me ei voida tehdä tätä taas, niin siinä tulee sellainen tietty yhteishenki, että tämä viedään Juhan kautta maaliin tavalla tai toisella. Kuukauden mittainen raskas kiertue päättyi toiveikkaisiin ja odottaviin tunnelmiin. Kolme viikon päästä vuorossa oli englannin kiertue. <laughs> I think they might have. They went North America. They did. So they could have. They could have. Everyone just thinks we're American and forgets we exist. Yeah, it's sad. <laughs> <laughs> I don't know. I just <laughs> It's not like we can read that ourselves. Maybe someone could let us know. This is where the store. We store former Nightwish Night vocalists. vocalists. <laughs> <laughs> oh man! Yeah, this day got on a cold cold, but we're on the same page. So we're looking at the camera, the album, and we're looking at the vibe. What kind of vibe? Oh, I'm almost sure. Yeah, but it's going to be a little bit more intense. Kuitenkin loppupelissä kiertotolla aikataulu on kohtalaisen, no ei voi sanoa välttämättä, että, että, että tiukka, mutta 
siinä on se tiettyjä juttuja, mitkä estää, estää niin kuin ihan joka paikassa käymistä, että kun aamulla pitää olla, pitää olla tekemässä jotain, välillä on limmarisessiota ja välillä sitä pitää tehdä takaa soundsekin käydä tekemässä ja sitten on jotain miten kriittiä ja muuta, niin sinne tulee just topiossa sellaista sinne tänne eri ripoteltua pientä toimintaa, sitten välissä odotellaan 2-3 tuntia, mutta siinä ei kuitenkaan ei, ei lähteä keikkapaikalta kauas kaupungille porhalta, vaan totta kai tässä on vuosien varrella tullut hienoja juttuja nähtyä, käyty Kiinan muurit katsomassa ja Rio de Janeiron Jeesus patsaat ja on tässä työssä hemmetin paljon hyviäkin puolia ja näkee esimerkiksi maailmaa. Kaupungit ei kun rumenee sarjassamme, tutustumme tänään Glasgowhun. Raska ja paska. Kenkä jäi siinä. Onko se viistusen näköinen pikku kylä? Kyllä se viihtyy. Kuka täällä? You must be the first one. At what time did you arrive? I arrived at eight o'clock in the morning. Eight o'clock. You are crazy. I look like a homeless person. Can you do my glasses? Yes, I'm shooting a bit. Very cool. You are the first one. Hello, everyone. If you've been first, let me know. We started in Manchester Austin, what floor? and went to like London, to Birmingham, and to Glasgow. And all the venues, really, really beautiful venues. So the audience was really crazy. Yeah, it's really good. <laughs> How is the feedback? Been? Amazingly good. So, I, I mean, uh, yeah, great. yeah, I am new and I am replacing and I am not Annette or Taria. And uh, yeah, even though I think they are both still being missed. I got a very warm welcome and online also really almost all reactions are positive. Like, the uh, fans and also people. I wouldn't mind hearing like Ataria song and then Nanette singing the same song and Flora singing the same song. Do like a three to, back like, to back? With all three different singers and yeah. how they each change. Would there the be song? one that, if there is one that you know all three of them have done really well and you would like us to do a th like a three song like she was mentioning with all three singers let us know what you think the best one would be for that or if you have your own idea too we could do that if yeah. you know a song you kind of want to do do you know which one you would want all right fair not enough. off the top of my head that's fair take a little breather for a second i'm trying not to sneeze baby i'll beat you up <laughs> Don't do it. It's not worth it. I think I'm okay. <laughs> <laughs> Whatever you do, don't sneeze on camera. <laughs> are you good? I'm good. You think so? Yeah, I'm good. My eyes are just watering a little bit. I'm fine. Okay. <laughs> People around me are really, yeah, have been really, um, responding very very positive and uh, uh what i've read a lot is that the, there's a certain vibe that they like about me and, and yes, they like my voice but uh, also the, the more metal style that i have is appreciated and uh, yeah really really she way more positive than i could ever have imagined yeah Lyhyen, mutta menestyksekkään englannin kiertueen jälkeen vuorossa oli imagineerum elokuvan ensi ilta konsertti helsingissä Uuden solistin ensiesiintymistä kotiyleisölle odotettiin innolla. No kidding. Yeah. Oh, Helsinki. Ooh. Hey. 
tällä hetkellä on just semmonen fiilis, että on ihan upeeta soittaa täällä katsoa tuota lavasetappia. Meillä on hienoja vierailijoita, tulee iso show on posuku paikalla katsomassa ja täys tupaa. Oh, my whole family is here to see us. Wow. wow. That's so awesome. He's I expect it, it, it's, it's gonna be huge and, and a lot of fun and a huge energy kick. So uh, a really special show <laughs> as a support of the movie, of course. <laughs> so excited. <laughs> Gets you going, doesn't it? I hit with Jeremy. Oh, hey, That'd be awesome. Uh, what the hell happened last night? I was like, it was all Lucas. No, 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 no. He made me go to the top. Yeah. I didn't do it. He made me go to the top. He carried me to the bar and made me drink five Caipirinhas. No, that's real. He, he said that he would kill me if I didn't go with him. And I went with him. No, and no, no. no. What's happened. I didn't do that. It's all your fault. It's all his fault. So what did you guys drink then? Hey? What did you drink? Um, what did we drink? Siberia. Yeah, we had we about 15 of those each. Like, they're twerps. That's what we did. Never again. No Siberia for me. No, never. never I've, had a good, I've had a good talk to myself though. <laughs> <laughs> it's funny. Yeah, I know. Yes. Mistä sä itse henkilökohtaisesti näet maassa tykkää pelit? No keikat on totta kai aina hienoja kokemuksia, koska täällä yleensä huutaa ja siinä on... Vaikea olla pääsemättä tunnelmaan. Näin talvissa aikaa lämpimän ilman ystävänä, niin mukavaan täällä on kiertää kuin joka paksaa. Lähin järjestään 30 ja plus asteita. Ja plus 30, I mean. nauttiessa kuin kotona. Vaimolla pioi lunta. No, I'm so, I'm so. Snowback, no! 
suuri osa tässä hommassa on tätä perussamaa, että matkustetaan ilon milläkin ja sitten ollaan hotellilla ja mennään keikkapaikalle ja sitten näin. Se on aika pitkälle kuitenkin sitä samaa. Mä oon tuntunut olevan aika kuumia keikkoja kyllä kaikkea. Onko se tuota niin hankala soittaa tommosessa saunassa? Se raja menee jossain tietyssä tietys lämpöahtoissa, jota ei ole ikinä mitattu. Että... Is it hard to react in sauna-like temperatures? You doing alright? It's so hot in here. Yes. Doing okay? I'm fine. Good stuff. Tietty asti kun on ollut kostea ja lämmin paikka, niin se on itse asiassa aika hemmetin hauskaa, että siinä pääsee sellaisen mukavaan työntekotunnelmaan kuin hikivirtaan. Ja... Ja tuntuu, joutuu pikkasen taistelemaan, pysyy tajussa. Mut sitten kun se menee sen tietyn aste, asteen yli, niin kuin ehkä nyt on, esimerkiksi Porto Alegressa oli, ai, on vähän pienempi klubi, niin siellä lämpötila nousi varmaankin 50, ja siinä kun viuhdot sitten menemään puolitoista tuntia, avot. That's the first gig I've ever done inside a volcano. Omat fiilikset ennen keikkaa on muuttunut hyvinkin radikaalista viimeisen vuoden aikana. Mä olin aikoinaan maailman suuri jännittäjä ja monta kertaa oksentanut ennen keikkaa. Ja ollut sellainen kuoleman pelko mennä sinne lavalle ja se on hävinnyt ihan totaalisti nyt viimeisen vuoden aikana. Varmaan ymmärtänyt, tajunnut jotain perustaman laatusta tästä hommasta, miten turhaa se loppupeleissä on. Koska Se mitä tapahtuu lavalla, niin se kuuluu siihen mitä livenä pitääkin tapahtua. Me mennä sinne suorittamaan. Me mennään lavalle pitää hauskaa ja luomaan elämyksiä itsellemme ja muille. Ja... Hmm. Siis yeah. väärin laulaminen, väärin soittaminen, sekoileminen, se, se tekee sitä koko hommasta inhimillisemmin. Sitä ei missä nimessä tarvitsisi koskaan pelätä. Päinvastoin. Oh yes, you definitely 
you deserve this song. We need to make sure you know your night wish now. Can you? Yeah, that's Ampu. Yeah. That's the drummer. And do you remember his name? Not Kai. Spelt with a J, but sounds like a Y. Yeah, Yuka. Yuka. Yeah. Flute. Troy. Yeah. Just said it. Keyboard. Keyboard. Cool hat. Tumos. Oh, Yuka. Tumos. Yeah. Cool hat, two most because yeah. he took off a shirt. Floor, you know. I know Floor, and Marco. Yeah, there you go. See? We'll we'll get we'll keep getting there, and then because it does help when you fully know and like you know the history, and that's why I'm really happy you guys made us do this because it helps me to know the history of things mm -hmm. to get fully involved i'll in get story. there with all the names i'm gonna be honest i still just call out one name and wait for any of the people <laughs> i'm trying to wait for to come oh yeah how many I'll times just... do i call avery pebby or vice I, versa. we're just trying to help too right <laughs> i know here it is thank you you're welcome what a fight i'm about to that's all of them laughing at me as i'm trying to name it i don't know i don't know i don't know i don't know but uh i think carpe diem hang it kokeil on nyt kaikki nää rock and roll kliseet ainakin kerran telkkarin on vielä koskaan heittänyt Marko ja Jukka hoiti sen. I've yet to throw a TV out a window, <laughs> puolesta, but Marko and you can do that. Paita ei ole vissiin koskaan tullut lähetetty. En ainakaan muista. Minkälaista normaalia päivää on kertomaan? Riippuu vähän. No nyt tätä Etelä-Amerikkaa on mennyt vähän 
herätys kahvinaamari lentokentälle ja, ja keikkapaikalle. Muutama olut ja taju pois ja saman seuraavana päivänä. Et, et. Se on aina kiva, jos kerkee hotellilla käydä siinä välissä pienet päiväunet ottamassa. Lori Janssen oli ollut ryhmässä vasta kaksi kuukautta, mutta fanaattinen etelä-amerikkalaisyleisö otti hänet avosylin vastaan. Tunnelma oli muutenkin positiivinen ja kaikesta paistoi tekemisen meininki. Onko iskenyt? Aikaiset herätykset. Mut se ei tottu, meidän tuo aika ero tuossa, niin, niin, niin ase noituu oikein, niin kyllä se siitä. Ei, tällä hetkellä ei vituta mikään. This is to be good, great, joyous, beautiful and free. This is life. Empire and victory! Yes! We go yeah. to
Huomenna lähdetään kentälle ja lennellä kotia kohti. Mennään sinne ja paistellaan vähän joulutorttia ja avallaan lahjat. Pari viikkoa siitä eteenpäin niin lähdetäänkin Australiaan ja päästään taas laittamaan sortsit jalkaan. Vuoden vaihtumisen jälkeen Imaginerum-aluksen etuvaloissa siinti kaukainen manne. Australia ja Uusi-Seelanti ovat yhtyen suosikkimaita vierailla, joten aikataulu oli tehty sen verran löysäksi, että vapaa-aikaa jäi riittävästi. Toki paikallinen juoma ja astiakulttuuri kiinnostivat myös keikkapäivin. Okay, y'all, we hit 2013. I'm gonna get one more wine, Phil. We'll be right back. We're at the final stretch of this amazing documentary. Thank you guys so much for making it this far. 13 minutes left. Let's see it. Oh. Thumbnail lady, you ready? Yeah. And I'm just making sure it's good. Oh, no, no, you're here, buddy. You're my baby, Lisa. Australian rundi oli lähinnä keikkarundiin perhoiltuma. Oliko meillä kuusi vai seitsemän keikkaa siinä parin kolmen viikon aikana, joten se oli hyvin easy. Easy rupeama, mutta niin kuin aina Aussessa, niin se oli silkkaa juhlaa alusta loppuun. Ja siellä on vaan äärimmäisen positiiviset vivat koko ajan, niin ne vaan menee. Tuntuu, että koko mantere olisi tippunut jostain ulkoavaruudesta keskellä etelästä tyyntä valtamerta. Se on jotenkin niin erilainen kuin mikään muu mesta tällä teluksella. Henkilökohtaisten rituaalien jälkeen juuri ennen yleisön eteen astumista on aika laittaa viisaat päät yhteen ja toivoa illalle onnistumista. Good, great, joyous, beautiful and free. This is life. Empire and victory! Yes, Australian keikkojen ja lomainun jälkeen yhtyö poikkesi Japanissa ennen kesäfestivaaleja. Ikimuistoiset keikat muun muassa Ilosaari Rokissa ja Vakkenissa muodostivat osan tämän kiertuen viimeisistä konserteista. Kun kalenteri näytti elokuun 11, oli kiertuen alkamisesta ehtinyt kuulua 572 päivää. Tuona aikana bändi ehti soittaa yli 100 konserttia 34 eri maassa. Suuresta määrästä huolimatta, ihan kaikki eivät vieläkään muistaneet arkirutiineja. Jälkeenpäin ajateltuna nuo tie päällä vietetyt päivät tuntuivat hujaukselta, joka jätti jälkeensä uskomattomia muistoja. It may sound a bit trite, but it, it, is, a, it is like a, a real community, a, a, a brotherhood, a, a fellowship. All those words really fit with this band. It's not like any other, other bands. And a year and a half of traveling the world, literally a, a, a genuine world tour, has been illuminating. You know, it's, yeah. 
and it's strengthened the band as well. The band is now kind of ready for anything. I mean, it's been such a big part of my life all of a sudden for the last 10 months. It's going to be really weird to, yeah, see this stop very sudden, so. But I want to enjoy it, like I said, every second of it today, so I will. <laughs> You guys, did you know that we've been doing these shows for a year and a half now, Bob? And this is the last. Well, there again, yeah, we're talking about last things here. You might continue from here. Well, I was quite happy you were doing the talking since I am the emotional one trying to hold back the tears because it is a bit of an emotional moment. So, joy with us, cry with us, feel the emotion with us that has been around us for such a long time now. This is a beautiful, very special moment that we're going to share with you. This is the last ride of the tour. Kun bändi aloitti kiertuen viimeisen konsertin Saksan Meraluna festivaaleilla, oli ilmassa haikeuden lisäksi myös suuri ilon tunne. Kuten albumi oli kiertue teemassa mukainen vuoristorata ajella. Mukaan mahtui huippuhetkien lisäksi myös helvetin porttien kolkuttelua ja onkin pieni ihme, että sirkus pysyy pystyssä koko matkan. Kyllä niin kuin se, mikä, mistä mä oon ylpeä, on kyllä myöskin se, että, niin kuin, että kyllä mä uskoin kavereihini, bändiin, kruuhun ja muuhun, että meillä on niin täydet mahdollisuudet vielä vetää tämä näin. Mutta se, että niin oikeasti miten hyvin se sitten lähti menee, niin se, se oli yllätys. Mitä jäät tältä kertolta eniten kaipaamaan? No varmaan just tuo hyvää happi. Ja, ja nyt kun koti on mennyt, niin on se vähän, vähän aikaa pyörityttää, että mitä hän tässä nyt tekisi. Onko mitään, mitä tekisit toisin ja niin kuin tulevilla kertoilla, mitä nyt tällä kertoilla on tehty? En mä tiedä, en mä... En mikä kadu mitään tälläkään kiertoilla, vaikka tässä on ollut tosiaan kaiken näköistä tapahtumaa, mutta kaikilla on syynsä ja seurauksensa ja kaikilla, mitä nytkin tällä kertaa tapahtui, niin ollaan tuttu tähän pisteeseen, että bändi toimii äärimmäisen hyvin ja porukka viihtyy, viihtyy keskenään ja kiertoilla, että tämä on tämmöinen, ollaan tilanteessa, missä bändi on elämän, ilon ja rakkauden karavaani, joka kulkee kylästä kylään ja vie ilosanomaa eteenpäin ja jokainen päivä sitten päättyy vielä keikkaan, joka on ylistys elämälle ja elämän mahtavuudelle, niin eikä sitä voi halua sellaista muuttaa mihinkään. I remember my feelings before I left, the few thoughts and feelings I had time for, like, will it work, will I feel isolated, you know, I'm Dutch and I'm a woman. I've not been in this group, you know, they're going to be, you know, their group and, and then there's me. But that didn't happen. And uh, I, have, I can feel one of the guys in a, in, in a way without losing my, my thing, you know. It, it was a, a bit of a, actually a dream come true. Jos hetken mietit, niin mitkä olisi ollut kolme asiaa, mikä jää päällimmäisenä mieleen tästä kiertumasta? Ensimmäisenä tietenkin tulee mieleen solistin vaihto ja siitä varsin tyylikkästi yeah, selviäminen. Toisena se, että saatiin toteutettua tismalleen semmoinen show, mitä haluttiin jo levyn tekovaiheessa, että nyt tehdään sirkusta ja teatteria ja hienoa, että saa toteuttaa oman unelmansa. Ja kolmas on varmaan sitten tämä päivä, kun viimeinen keikka puolitoista vuotta kierrettiin. Rakennäköistä hulinaa on ollut, ylä- ja alamäkeä. Saattaa olla hieno hetki tänään tuossa keikolla ja keikin jälkeen. Thank you to our special Patreon supporters.
that image hits so home for us because this is their first introduction to Nightwish and at that, at that stage in that moment. So for this now uh, it's been perfect. Vaikka tarina on lopussa, on varmaa, että mielikuvitus jatkaa Parkkien ja Bosonien synnyttämiä tarinoita. Ja saamme nauttia niistä myös jatkossakin. Missä vain ollaan? Puta suihin! Minä vain avaan kaikki tekkinää, jo piti täkkimää. Yeah, so pretty amazing, isn't that? That was amazing. Because John, like John <laughs> Come to bank already. I love the little games they play with each other. Yeah, we'll make sure to keep yeah. watching to like not miss anything. <laughs> Ice hockey. Maybe that's where the jump came from. Oh, oh my god. <laughs> no. It broke. Congratulations to the band. Congratulations to everyone who has made it this far. Thank you guys so much for your support. This has been amazing. Rakas agenttimme John Finberg. Ole tällä nyt valheessa vuoden 2012 lokakuusta lähtien. Muistat varmaan tussaustapauksen San Franciscon keikan jälkeen. Siitä lähtien olet elänyt uskossa, että keikan jälkeen sammuit kadulle ja naaman tussasi kolme kadun miestä. Me pahoittelemme tapausta. Tässä on totuus. Rakastamme sinua silti. Cock and balls, cock and balls. Cock and balls. How did you get away with that? How did you get away from that? <laughs> the end. No Amazing. Way. This is what really happened that night. That's crazy, y'all. And what an incredible story to see how they truly did come together and how Floor made it and how she ended up staying with them after this. And no wonder because. I mean, she just fits so well with them and just... Oh, yeah. And, like, their energy together, like, even as they were saying this whole time, like, she just... She brought in that more metal feel. Yeah, According yeah. to them. I haven't yeah. heard any of the other singers. That's true. That's true. Um, Brought in that more metal feel. Fit. Had that stage energy. Had yeah. that performance energy already because she had band experience in the past. And led, led and the bands. Led, led the bands yeah. in the past. Yeah. So, like... <clears throat> Floor coming in was just such an amazing feat for them. Um, I when I first heard that this was like, please learn the set in forty eight hours. I honestly thought it was oh my god, gonna be more um uh, just about Floor and her oh. learning the set. So I'm actually really happy that it was 
about the whole band and their whole experience and yeah. what led up to Floor joining the band, what led to um, her having to learn that set list and then them having to go through that experience of, are we canceling the show? Are we getting a new singer? What's going on? We're in the middle of a world tour. They were yeah. literally in the middle of the world tour. Right, like it I wonder if that's to... ever happened to any other band where they've had to make a new singer come have... in and perform that well, and even have like other band members semi get you to that new member coming in too. Yeah, when that um, I th it was a uh, Camelot when they had the two ladies singing. Yeah, Camelot to help them coming out. in, and like it was just and like how have you ever? Yeah, like. As you're saying, have you ever had to have another band come in and like have the lyrics in front of them printed out <laughs> on paper, singing off the lyrics because they're amazing singers. They know they can do yeah, it, but yeah. we need the words. We still gotta right? perform we this still correctly. Gotta perform this because we have an hour, Can't mumble one this hour to perform <laughs> this song. Right, yeah. like that was amazing. That the band is so loved by not only their fans but also their community. Yeah inside the mm. like because everything is a community metal bands are their own community are, in amongst each are, other they roll together right, right? they roll together yeah. they play together they tour together like mm -hmm. these are friends within friends within different bands a lot of them are even some married of them to are each frenemies. other some of them are married to each yeah, other whole, like it's a whole, whole community yeah and yeah to be able to be a part of a band and be like oh my goodness we're in this situation help us out like can you do this and be like yeah dude we've got you we're on it yeah yeah we've never performed like i can't believe it <laughs> like that's just that's so amazing that they that that they have that community and that friendship and that bond with other people as well and yeah. then to be able to mm -hmm. call up floor and be like hey yeah. and that was come first sing choice. for us yeah and for her to just hop on a plane three and three hours three yeah. hour plane she's already on. get over there learn the whole set list in 48 yeah. hours and then continue for the rest of the world tour nine like, months or more yeah, yeah like i'm gonna be honest i like the the nightwish army has told us how many times about like how floor had 48 hours to learn the songs i was like yeah like that takes a long time mm -hmm. i thought it was before like a show not yeah, during a world tour yeah and that just makes it so much more incredible it does like, it's already incredible that she joined the band in the middle of a concert yeah yeah right in the middle of a show like maybe oh we're doing a tour of canada and like vancouver <laughs> right mar, yeah. mar, 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 mar. of course right Little like okay that's something. crazy yeah but, like this was a world tour yeah. it was 18 months long they were nine Already months in into it. it. Yeah. They were all, all got sick. Yeah, no, no kidding. They all right? got sick. Yeah, yeah. And still performed and still went for their fans, went for their mm -hmm. peeps. And it's the epitome like, of the show must go on. Literally. And it motivates us. Like, I know for me, it motivates me when you watch things like that because the true successful people are the ones that continue to show up. So yes. thank you guys for continuing to show up. And because if you have reached this far i have a golden nugget a golden ticket for you if you type pickle butt in the comments oh my God. just pickle butt it could be two words or one word pickle butt i will give you a reaction and i will give that up to five people first five people that can say pickle butt in the comments will get a reaction because if you've made it all the way past this two and a half or more longer video. I don't even know how long this video is. We've done it in so many sections. Then y'all deserve it. So to reward you guys because you are the best, Nightwish Army, pickle butt. If you can nail that, I will make sure the first five people get their reaction that they want. As soon as you do it, I will let you know in the comment and you can tell me what you want to get reacted to. Awesome. Does that sound good? It's amazing. Hopefully someone of you will actually take advantage of that because we're always looking for things to do. Well done. My glasses keep falling off my face. At least it looks we really look cool. Peace and love, honey. <laughs> Peace and love. Thank you for joining us with this. Um, uh, if you, this has been a phenomenal ride, a phenomenal journey for us. This actually took us almost all day because kid came home from school. Um, and this I I've loved every minute of it. Yeah. So I'm so thankful that you guys gave us this option, uh, recommendation I should say yeah. to react to this and, um. I am blown away 
by Floor, by Nightwish as a whole band. Yeah. I'm blown away by um, each individual member and, like, uh, learning more about them. Yeah. Um, and who's amazing. He's actually Ampu. my favorite. Yeah, and who's her, her guy. I can tell. I can He's tell she's got the style. crush. I've and, got I've got a little I got a little And I'm okay Ampu. with that. So <laughs> <laughs> Okay, y'all. Thank you so much. Thank you so much. Don't forget there's a join button now if you would like to. There's a Patreon option for you as well. You if you guys haven't the already yes. hit that like and subscribe, ring that bell, and then you'll get notified whenever we have a new video or a premiere coming up as well. Okay, God bless everyone. Peace and love. Don't forget to like, comment, and subscribe for more Enter the Chronicness.